dealt with what the names or the different file are. Okay, and I gave you the trick also. आपको मैंने ट्रिक भी दिया आप याद कर सकते हो तो मैंने क्यों दिया आपको पहले चैप्टर के पहले मैंने आपको सारे नाम इसलिए बताया क्योंकि सारे एग्जांपल्स में यू विल गेट दिस नेम दैट इज पॉलीफेरा या हाय हेलो वनकम स्वागतम टू एवरीवन वाचिंग दिस सो बेसिकली आई वेलकम्ड यू इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट आई न्यू एंड डिड यू नोटिस हाउ डाइवर्स दिस कंट्री इज इट सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस राइट इट वन थिंग इज वेरी कॉमन एंड दैट इज आवर वेरी ओन एनसीईआरटी यही सब फॉलो करते राइट पूरे इंडिया में यही वी फॉलो दैट इज द एनसीईआरटी राइट एंड दिस चैनल दैट इज एनसीईआरटी बेसिक्स इज ऑल अबाउट दैट we will be talking about ncrt in detail all the chapters we'll try to cover right it will be fun and who am i i am jasmine joy and i will be teaching you chapter number 4 the animal kingdom which is very important and very interesting bahut hi mazedar chapter hai aur bahut hi important hai aur ekdam maze se apan ye padhenge theek hai to chapter ki shuruaat karne se pehle before starting the chapter you should be knowing the meaning of this particular name that is एनिमल किंगडम क्या होता है एनिमल किंगडम वॉट इज दिस किंगडम वर्ड क्या होता है ये सब चीजें आपने पढ़ा है बायो में ही प्लान किंगडम है ये किंगडम है वो किंगडम है प्रोटेस्टा है मोनेरा है दिस दैट राइट बट डू यू नो वॉट दिस किंगडम वर्ड एक्चुअली इज क्या है ये किंगडम इसमें अलग अलग चीजों के बारे में क्यों पढ़ना है अपने को तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन फर्स्ट उसके बाद वील सी सम अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स राइट सो बेसिकली दिस किंगडम इस किंगडम में कोई राजा रानी नहीं है देर आर नो कैसल नो कैसल और नथिंग लाइक दैट दिस किंगडम इज अ होल डिफरेंट थिंग एंड फॉर नोइंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वॉट दायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देर वॉज अ पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल्स दैट यू सी एक चीटी दिखा तो उसको एक ग्रुप में डाला एक हाथी दिखा तो उसको अलग ग्रुप में डाला देर इज अरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको फॉलो करना था एक पैटर्न था क्लासिफिकेशन का और वो किसने दिया भाई बच्चा लोग It was given by our very own Carolus Linnaeus, sir. It was given by Sir Carolus Linnaeus. He is also known as the father of taxonomy. लिख लो, father of taxonomy किनको बोलते हैं? Carolus Linnaeus को, ठीक है? So he gave out what the hierarchy of classification, and this is the hierarchy of classification. तो अभी अपन क्या deal कर रहे हैं? अपन kingdom animalia deal कर रहे हैं. We are dealing with kingdom animalia. So what is this all about? ये सब क्या है पहले ये तो पता करो आपको सिर्फ ये पता है कि किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं बाकी तो कुछ अता पता नहीं है राइट यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स सो इफ इट ऑल यू नो देन इट्स वेल एंड गुड एंड इफ इट ऑल यू डू नॉट नो देन आई एम हियर टू टीच यू दैट राइट सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस जस्ट इमेजिन की एक स्पोर्ट्स इवेंट है इमेजिन दैर इज स्पोर्ट्स इवेंट फॉर विच यू विल विन वन लाख रुपीज ठीक है आपको मिलेगा वन लाख रुपए तो सबसे पहले आप क्या करोगे There is a school, okay? There is a school with so many children. So first of all, you will group children who are good at sports. जो भी sports में अच्छा उनको बुलाओगे, उनको group करोगे. So first category will be what? It will be sports. सबसे बड़ा category क्या होगा बच्चा लोग? It will be sports. इसके अलावा arts भी हो सकता है, या फिर कुछ और crafts भी हो सकता है. There are different different categories, no? So the biggest category is what sports. इसमें सारे बच्चे आ सकते हैं जो भी खेलने कूदने में interested है, right? Now what will I do? Sports में भी there are different categories, right? It could be what? It could be a uh, basketball. It could be basketball. You can you can actually imagine any any type of game that you like, sports event. Or it could be handball, right? Or it could be what? It could be track events okay it could be what it could be track events theek hai aisa kuch bhi ho sakta hai it could be basketball handball or what say track events or athletic events will be there right that is more better that is more better and my handwriting i don't know why it looks like this here okay let me write it here okay it could be athletic इवेंट्स में भी 
you can subdivide right you can group some are good at what some are good at track events or then long jump high jump etc right track events long jump high jump etc this is what this is another group ye kya ho gaya alag group usse bhi chhota group ho gaya to aap pehle sports se shuru kiye the right you started with sports and then you divided you divided them into small small categories that is basketball handball and athletic events now in athletic events also you are subdividing that ab kya ho raha hai aap notice kar rahe ho kya jo similar organisms hai wo saath saath mein aa rahe hain राइट स्पोर्ट्स में तो सारे ऑर्गेनाइजन सारे बच्चे थे जो सब खेलने में अच्छे बास्केटबॉल में सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं ट्रैक इवेंट्स में वही बच्चे आएंगे जो सिर्फ ट्रैक इवेंट्स में अच्छे तो यू आर एक्चुअली कैटेगराइजिंग देम यू आर नैरोइंग दिस राइट आप एकदम सिमिलर ऑर्गेनाइजन को या फिर बच्चों को साथ में रख रहे हो राइट सो नाउ ट्रैक इवेंट्स में भी इट कुड बी हंड्रेड मीटर्स रेस फ्यू ऑफ दैम आई बी गुड एट दैट और टू हंड्रेड मीटर्स और वट से थाउजेंड so there are different categories in this thing also right apne wapas se group kara so are you noticing while you're coming down you're actually you're actually having smaller groups but with lots of similar character group chota hoga but it will have so much similarity between each other right so that is hierarchy of classification all about first of all we are grouping organisms which will be like kind of similar there are certain characteristics on the basis of which they are grouped together that is what we mean by kingdom and here it is sports jo bhi sports mein acha unko sabko dal diya theek hai now phylum will include uh, what say usse bhi thoda similar character hai na as a narrow down karte 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 kaha pahunch jayenge species mein pahunch jayenge so can you say like the species the this group has organisms which have the most similarity ऐसे बोल सकते हो राइट द स्पीशीज ग्रुप विल हैव द मोस्ट सिमिलैरिटीज क्योंकि आप नैरो डाउन करते करते जा रहे हो राइट यू आर नैरो इन द ग्रुप इन इन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सिमिलैरिटी ओनली सो ऑबवियसली दिस पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज स्पीशीज विल हैव सो मच सिमिलैरिटी ऑन ऑन द कंट्ररी दिस दिस थिंग दैट इज किंगडम इट विल हैव लेस सिमिलैरिटी बट सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी है बट कम सिमिलैरिटी है फाइन सो टुडे इन दिस सेशन we will be talking about what these are the five kingdoms five kingdoms mein apne classify kar diye sare duniya bhar ke jo bhi organisms hai unko sabko panch kingdom mein classify kar diya and what are those five kingdoms uh, these are monera protista fungi plantae and animalia and who gave five kingdom classification ye panch kingdom mein kisne baata sare organisms ko kaun hai wo kaun hai wo batao so it is none other than sir r h whitaker sir r h whitaker he was the one who classified all the organisms into five kingdoms that is monera protista fungi plantae and what and animalia and today we will be talking about kingdom animalia right aur uske niche i told you we have basketball handball track events right similarly we have what phylum that includes porifera celentrata platyhelminthes nematoda annelida arthropoda heart attack aa gaya right ye sab dekhe heart attack nahi aana chahiye bahut hi easy cheez hai bahut hi aaram se padhenge we will learn it slowly and steadily with so much grace and what you will love this this chapter okay that's my promise fine so as a trick time you you have to remember the names right you anyway have to remember the name pura chapter padhne ke baad to aapko naam to padhna hi padega so what i am doing is why before starting the chapter i am i am going to try to make you learn this name these names that you see on the board right so first of all you have to remember this code this is a secret code that i found in google okay so a uh, due credit to anyone who invented this code i like that so so here we have principal called to punish amar akbar anthony for misbehaving in english and history class ye apna code hai sare phylum ke naam remember karne ke liye ye aap phylum dekh rahe ho na right these phylum that you see you have to remember their names if at all it's difficult for you to remember it you can use this trick that is principal called to punish amar akbar anthony for misbehaving in english and history class so देखो प्रिंसिपल पॉरिफेरा ठीक है सी सी लेंट्रेटा 
टी टीनोफोरा क्योंकि अगर टीनोफोरा बोलते हैं सीटोनोफोरा नहीं बोलते हैं राइट सी जो है वो साइलेंट रहता है तो टी से क्या है टीनोफोरा एंड देन पनिश वी हैव प्लेटी हेलमेंटस अमर से वी हैव एस्की हेलमेंटस एंथनी से वी हैव एनालिडा एंड देन क्या मिस किया मैंने हां एंथनी से वी हैव आर्थोपोडा एंड फॉर को छोड़ दो फॉर को छोड़ दो फिर मिस बिहेव इन से एम से वी हैव मोलस्का ई से वी हैव इकाइनोडर्मेटा एच से वी हैव hemichordata and c say we have chordata so these are the different phylum you can learn the trick to actually know about the different names okay aap ye naam yaad rakhne ke liye if you want to remember this you can use this trick if at all you want if at all you not want then you are free to learn in some other ways as well so what is the basis of classification kis basis mein sare organism ko एक एक ग्रुप में डाल दिया मुझे मुझे मान के एक चिटी को मैं आर्थोपोडा में डाल दू या फिर मोलस्का में डाल दू ऐसे में डाल नहीं सकती राइट देर हैज टू बी सर्टन रूल्स दैट हैव टू फॉलो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस आई विल ग्रुप दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनटू व्हाट इनटू आर्थोपोडा ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा मुझे मोलस्का नाम बहुत अच्छा लग रहा है आई एम लाइकिंग द नेम मोलस्का सो आई विल व्हाट से चूज एलिफेंट टू बी इन दिस ग्रुप सिंस आई लाइक एलिफेंट एंड मोलस्का बोथ ऐसा नहीं है देर वर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल्स वर एक्चुअली ग्रुप्ड इन टू दीज पर्टिकुलर फाइला ठीक है टू दीज पर्टिकुलर फाइला वन ओके चलो चालू करते हैं पहले ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन राइट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस में सारे ऑर्गेनिज्म को अपने दूसरे दूसरे ग्रुप में डाला सो फर्स्ट फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इज दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ये जानेंगे अपन अभी राइट वी विल लर्न अबाउट दैट राइट नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस मंथ राइट चिल्ड्रन ओके बच्चा लोग रिमेंबर दिस मंथ राइट दैट इज सेल्स दे फॉर्म टिश्यूज टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम जो सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चा दे कम टूगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज है ना सेल्स जो है आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा उससे पहले एट क्लास में भी पढ़ा है राइट सो दीज सेल्स दे कम टूगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज एंड देन टिश्यूज दे कम टूगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन एंड एट लास्ट दी ऑर्गन दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे और ऑर्गन का एग्जाम्पल जैसे हार्ट हो गया लंग्स हो गया किडनी हो गया ओके एंड देन वी हैव टिश्यूज जो कुछ भी हो सकता है मेरेस्टोमेटिक टिश्यू हो सकता है एनी काइंड ऑफ टिश्यू राइट एनी काइंड ऑफ टिश्यू दैट यू माइट हैव ऑलरेडी लर्न so this is the mantra okay that cell form tissues tissues form organs and organs form what bacha they form organ system theek hai so sabse pehla level of organization kya hai sabse pehla level of organization is cellular level of organization cellular level of organization chalo usse pehle i need to tell you something that is when i talk about kingdom animalia theek hai jab main kingdom animalia ke bare mein baat karti hu maine aapko bataya tha कि सारे किंगडम में एक एक मतलब सारे ग्रुप ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए देर वर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मिस्टर आर एच विटाकर दैट इज सर आर एच विटाकर एक्चुअली ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टर्स राइट सो उसमें से एक कैरेक्टर था कि भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेलुलर से क्या समझते हो वट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर क्या समझते हो आप मल्टी सेलुलर से मल्टी सेलर मतलब क्या होता है एक से ज्यादा सेल से कुछ चीज का बनना राइट एक से ज्यादा सेल से कुछ चीज का बनना तो एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आते थे ना बच्चा लोग जो वॉट एवर ऑर्गेनिज्म ग्रुप अंडर किंगडम एनिमेलिया दे वर वॉट दे वर मल्टी सेलुलर सो कभी भी कुछ भी अगर बताया गया है इफ एफ एट ऑल इफ एनी वन आस्क यू इस और गिव यू एन एग्जाम्पल दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज वॉट इट इज यूनि सेलुलर एंड विल इट कम अंडर किंगडम एनिमेलिया so first thing that you should remember is that kingdom animalia includes only multicellular organisms theek hai kya karta hai sirf aur sirf multicellular organisms rehte hain ek se zyada cell se bana rehta hai theek hai ye cheez jo hai bahut hi basic cheez hai aur ye aapko batana chahiye ki kingdom animalia mein aane wale sare organisms they are what they are multicellular hai na bahut in bahut choti si cheez hai and it is actually very interesting also just a second yes right and now ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मंथ्रा है ना कि सेल जो है टिश्यू बनाता है टिश्यू ऑर्गन सॉरी टिश्यू ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन क्या बनाता है भाई ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम राइट 
we have studied that. Now the next thing is that we have to see क्या level of organization है. क्या level of organization है means कि वो cell से बना है या फिर tissue से बना है या फिर organ से बना है या वो body जो है उनमें organ system भी है कि नहीं. For example, we human beings. We human beings we have an organ system right? अपन के पास digestive system है. अपन के पास क्या है? Digestive system है. तो अपन का level अपना level of organization क्या हुआ? We have organ system level of organization. We have organ system level of organization since we have a organ, organs system. We have a organ system, right? The organs in our body, they are grouped. They form a system that work very properly, right? So we have what? Organ system level of organization. Similarly, the other organisms coming under kingdom animalia will obviously have their own level of organization. Sabke paas apna apna level of organization hai. तो अपन एक एक करके वो सब डील करेंगे राइट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद व्हाट द नेम्स और द डिफरेंट फाइला ओके एंड आई गेव यू द ट्रिक आल्सो आपको मैंने ट्रिक भी दिया आप याद कर सकते हो तो मैंने क्यों दिया आपको पहले चैप्टर के पहले मैंने आपको सारे नाम्स इसलिए बताया क्योंकि सारे एग्जांपल्स में यू विल गेट दिस नेम दैट इज पॉलीफेरा या फिर ऐसा कुछ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स व्हेन आई से इट ऑल ऑफ अ सडन कि भाई ये पॉलीफेरा है तो यस सो यू कैन यूज दैट ट्रिक या ठीक है तो सबसे पहला है सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चा लोग इट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज व्हाट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हियर द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स मतलब क्या है सेल्स जो है साथ में आके कुछ बना नहीं रहे ओके सेल्स जो है साथ में आके एक्चुअली कुछ बना नहीं रहे हैं ये बहुत ही एकदम लूज एग्रीगेट के फॉर्म में रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं ठीक है सो This is seen in what? This is seen in our very own poriferans. ठीक है? Poriferans को अपन एक और चीज बोलते हैं. We also call them sponges. क्या बोलते हैं? We call them sponges. ठीक है? Fine. So I will show you a poriferan and then you might understand कि what do I mean by this thing that is cellular level of organization. When I say that cells are arranged as loose aggregates, tissues नहीं बना रहे और फिर ये पूरा body का काम चल रहा है. I will show you what I mean by that. So this is a poriferan. ये आपको दिखेगा पानी के अंदर दिखेगा ना आपको? And it looks like a sponge, right? The sponge अपन बात washroom में use करते हैं. It looks like that, right? So poriferans are also known as what? They are also known as sponges. So in this way you are actually able to what say note down certain points about poriferans also. आपको एक-एक point मिल रहा है ना सारे king सारे phylum के बारे में. You are getting one one point when I am discussing about the level or what say the basis of classification. So make sure you remember these small tiny details so that so that you don't have to muck things up. The poriferan खोलो फिर poriferan के बारे में एक-एक करके पढ़ो. ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. If you already know certain things about them pre-hand, okay? So this is a poriferan and what we have learned, they have cellular level of organization. Man, ki, they, the, the body, their whole body is what? It is made up of loose segregates of cell. Koi cell jo aake tissues aisa kuch nahi bana rahe, na organ bana rahe, na organ system bana rahe. They are just loose aggregates of cell. So this is the basic body structure of what? This is the basic body structure of a sponge. Dekhe, a poriferan ka basic body structure aisa hai. To agar aap dekhoge, to here, I don't know if it's visible. Okay, if it's visible, but this thing is what? This is amoebocyte or what say sclerocyte. ये क्या है? ये एक cell है. जो blue color का आपको दिख रहा है, this is a particular cell. And what this this cell do? It secretes silica spicules. Silica spicules जो है secrete करता है ताकि जो body है उसमें silica रहे. ठीक है उसके spicules रहे. ठीक है? अब अगला अगला एक और cell ले लो कोई सा भी pinacocyte ले लो. ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जो yellow color का दिख रहा है, it is what pinacocyte. This forms the outer covering of the sponge. May phagocytize large food particles. जो large food particles के उसको लेके engulf करके ले सकते हैं अपने body के अंदर, right? The sponge के body के अंदर ये ले सकते हैं कौन? Pinacocyte. ऐसे सारे cell के पास अपना अपना खुद का function है. The cells in this particular body they have its own function. They have its own functions. Okay. So that is what I mean by cellular level of organization. Here, the cells are actually present as loose aggregates, no? They are not clumped together. They are not joining together to form a tissue or an organ or something like that. They are very independent. बहुत खुश है अपने आप से. अपना अपना काम देखकर एकदम खुश है. और अपना काम एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं. They are efficiently doing their own work, right? So here we can see actually one thing that is what that is. Division 
of labor. You can see division of labor. This is present in your NCERT. क्या दिख रहा है इधर? Division of labor दिख रहा है. मतलब कुछ चीज को जो काम है वो divide कर दिया. ठीक है जो भी काम है वो एक एक सेल ने डिवाइड कर दिया यू कैन इजीली सी दैट हियर जो स्क्लेरोसाइट है वो क्या कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सिलिकस स्पिक्यूल्स बनाने में हेल्प कर रहा है जो पिनाकोसाइट है वो क्या कर रहा है आउटर कवरिंग बना रहा है और क्या कर रहा है फैगोसाइट कर रहा है किस चीज को लार्ज जो फूड पार्टिकल्स है उसको एनगल्फ करके फैगोसाइटाइज कर रहा है ठीक है और उसके अलावा क्या है क्वानोसाइट्स हो गया एक ये क्या कर रहा है जनरेट्स वाटर करेंट एंड फिल्टर्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर इसका काम सिर्फ यही है और यही करेगा वो ठीक है सो हियर यू कैन सी वॉट Here you can see division of labor. But don't be tense about these cells. You will obviously see that when we talk about what say phylum Porifera. अकेला जब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, we will be dealing with that. As of now, I just wanted to give you a general idea that what do we mean by cellular level of organization. So who shows cellular level of organization? But sir, log yes, Porifera's they show what they show cellular level of organization. And Porifera's are also known as what? They are also known as they are also known as sponges right they are also known as sponges this is a very easy thing right to ek point par liya apne sponges ke bare mein ab agla poriferous ki baat kon aata hai then we have what we have tissue level of organization okay so here here according to the mantra the cells might have come together and they might have formed tissues right so this body the sealant traits jo jo dikhate hai ye cheez okay this is present in phylum sealant traita ओके okay, जो फाइलम सीलन ट्रेटा है इसमें दिखता है ठीक है उसको सीलन ट्रेट्स बोलते हैं सीलन ट्रेट्स ओके तो उनके बॉडी में कैसा होगा द सेल्स माइट हैव कम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट टू फॉर्म टिश्यूज नाउ द टिश्यूज विल परफॉर्म व्हाट सेम फंक्शन एंड डू थिंग्स लाइक दैट ओके सो हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज उनको देखा ओके दिस ए बी सी डी सेल इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन सो व्हाई नॉट जस्ट ग्रुप देम टुगेदर एंड नेम देम एज अ टिश्यू ठीक है तो ऐसा हो गया इनमें क्या है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज व्हाट हियर इट इज सील एंड ट्रेटा इट इज सील एंड ट्रेटा ठीक है सील एंड ट्रेट्स को अपन एक और नाम देते हैं बच्चा लोग दैट इज व्हाट नीडेरिया सील एंड ट्रेटा को अपन एक और नाम देते हैं एंड दैट इज नीडेरिया इनको नीडेरियंस भी बोलते हैं ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे इनके पास नीरो रहता है बहुत कुछ चीजें रहता है जिसके बारे में and very interesting things to learn actually. So, अपन ने second चीज पढ़ लिया that is sealant traits जो होते हैं या फिर nidarians जो होते हैं they show what they show tissue level of organization. This is the second level of organization. थोड़ा और advanced हो गया. First कौन सा था? Cellular level of organization था. कौन दिखा रहा था? Who was showing cellular level of organization? It was shown by the poriferans. Here, who is showing tissue level of organization? It is shown by the sealant traits or the nidarians. ठीक है इतना कॉपीड डन नाउ आई शो यू निडेरियन आल्सो क्योंकि ये ट्रेंड है अपना सब दिखा रहे हैं ना अपन सो दिस इज अ निडेरियन राइट सो ब्यूटीफुल राइट यू कैन से इट इनसाइड व्हाट से एक्वाटिक बॉडीज एंड नाउ द थर्ड थर्ड वन इज व्हाट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है जो भी टिश्यू एक जैसे काम करते थे सब साथ में आ गए और क्या बना दिया उन्होंने ऑर्गन बना दिया ठीक है कुछ कुछ ऑर्गन बना दिया है फॉर स्पेशलाइज फंक्शन अब ये ऑर्गन क्या करेंगे ये बोलेगा हम काम करेंगे ये काम जो भी आप काम दे रहे हो ये हम करेंगे साथ में दैट इज ऑर्गन सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय प्लैटी हेलमेंटिस शोन बाय प्लैटी हेलमेंटिस ठीक है अब इनका फोटो दिखाती हूँ पहले देन आई विल टॉक अबाउट इट ओके सो दिस इज हाउ प्लैटी हेलमेंटिस वाइट माइट लुक ओके दिस इज हाउ इट माइट लुक एंड वॉट डू यू ऑब्जर्व डू यू थिंक दैट इट इज डॉर्सर एंडली फ्लैट एंड आपको लग रहा है कि ये फ्लैट है सो लग रहा है चपटा है Well, if you think that, then it's true, and that's why they are also known as what? They are also known as flatworms. Okay. They are also known as flatworms, my dear bachcha log. Okay. So tissue level of organization was shown by what? Sealant traits or nidarians, and then uh, cellular level of organization was shown by poriferans or sponges. Now organ level of organization was is being shown by whom? The platy helminthes or what or what the flat worms. Here the tissues they come together and form what organs. But there is a slight confusion regarding this. You can see in statement it is written there is a, it shows the platy helminthes no it shows organ and organ system level of organization. So the thing is that they have certain system like uh, they have their in their body they do have certain systems. For example they have a very simple digestive system. 
और अ वेरी सिंपल नर्वस सिस्टम इधर इवन कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत एडवांस नहीं है दे आर वेरी सिंपल सिस्टम सो दैट इज व्हाई मे बी दे आर एक्चुअली नोन टू बी हैविंग व्हाट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो आपके एनसीईआरटी में इन द फ्रंट पेज इट इज रिटन दैट प्लैटी हेलमेंटस हैव एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट टुवर्ड्स द एंड इन दैट बॉक्स इट इज रिटन दैट दे हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इफ एट ऑल क्वेश्चन कम्स दैट व्हिच अमंग दीस फाइला विल हैव organ level of organization you can obviously go for platyl mentis there is no doubt about it okay since they actually show organ level of organization unke sare jo system hai it is very simple and they uh, they just have digestive and what say a uh, nervous system that too very simple apart from that the rest of the things are like like organs only fine so don't have that confusion in your head i think that i cleared it if you have any doubt you can surely mention that in the comment box i will come and clear it yeah i will i, will, I mean i won't come and clear it i meant that i will clear it yeah so this is all about what our third level of organization which is what organ level of organization right and now so this was what platform okay platy helmet this ko kya bolte hai bhai platforms bhi bolte hai now now the last the last level of organization that is organ system level of organization ye kiska hai ye apna hai we have we show what we show organ level of organization here the organs they are associated to form what associated to form functional systems kya karte hai functional systems banane ke liye they associate together theek hai aur each system ke paas apna concerned apna specific physiological function rehta hai ek particular function rehta hai aur wohi karta hai for example the excretory system which involves kidney and nephrons ureter urinary bladder everything they will do excretion only okay they will do excretion only obviously secondary functions ho sakte hai but that is a different thing they will have a specific physiological function to do theek hai so this is more advanced hai na thoda aur advanced hai abhi apan ne tissue cellular aur organ ke bare mein padha tha example pad liye apan ne kon kon dikha raha tha poriferens dikha rahe the right poriferens was showing cellular and then we had what sealant traits which showed what tissue level of organization and third level of organization that is organ level of organization was shown by platy helminthes and now we have organ system of level of organization which is actually shown by different phyla so here you can see ask helminthes annelids arthropods mollusks echinoderms and chordates these are what they are all complex they are all complex we are increasing the complexity level dheere dheere se right so here we have organ system level of organization which is shown by these group of organisms yeah okay so here i have a picture of them so that you can relate and learn as you should so this is what this is a round worm ye kya hai bhai i'll stand here yeah so this is what this is a round worm i don't know if it's visible yeah this comes under what ascelminthes they come under what ascelminthes ye wala theek hai and now now we have what this is an annelid annelid ye aapko dikh raha hai ye kya hai it's a earthworm right it's an annelid ye kya hai bhai ye ek annelid hai एनालिडा ग्रुप में आता है ये एक एनालिड है ओके नाउ वी हैव दिस वन ये कौन है ये तो अपने घर घर में है राइट कौन है ये एंड भाई साहब एंड इज व्हाट इट इज इट कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा दे आर आर्थ्रोपोड्स या एंड नाउ वी हैव व्हाट दीस पिक्चर्स आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट एंड लर्न राधर देन मगिंग ऑफ द नेम्स राइट सो यू शुड नो कि भाई ये जो एंट मुझे दिखता है ओके दिस कम्स दिस कम्स अंडर व्हाट दिस कम्स अंडर phylum arthropoda i can i can remember these things if i relate and learn because all these animals all these organisms that we see is something that uh, like very common no bahut common hai ye sab cheeze snail common hai earthworm common hai ant common hai chalo ye common nahi hai ye common nahi hai usko aapko dekhna padega par discovery channel agar dekhte ho if you watch discovery channel you will obviously be loving to see them right so we were talking about ants they come under what they come under arthropoda and then we have snail they have snail okay yes so just shell like a structure rehta hai whenever an organism has a shell shaped structure usually they come under what they come under mollusk they come under mollusk and fir kya hai ye apna echinoderm echinoderm theek hai last but not the least we have chordates chordates mein bahut sare log hai bahut sare log hai aves hai apan hai pisces hai aur what say mammals hai aur reptiles hai amphibians hai ye sab hai theek hai chordate ek bada group hai उसको भी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है 
naam kitna padhna what all we have to learn to bachcha i am there no it's very easy we will learn it together in a very fun manner okay so don't worry about that as of now just remember these things he platyhelminthes se pehle wala matlab askelminthes ke pehle wala that is platyhelminthes polyphera and one more thing that is cilentrita they are pehle pehle that is they show cellular tissue and organ level of organization ye alag hai theek hai they are different now what now there is variation in the complexities of the organ system as well theek hai aapne bata diya hai ki organ system to hai ये जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं इनमें क्या है ऑर्गन सिस्टम तो है आपने बता दिया बट उसमें भी वेरिएशन ऐसा नहीं है कि एकदम पक्का पक्का सिस्टम uh, जैसे मेरे पास अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट सेम सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन व्हाट इन एन आर्थोपोडा और व्हाट मॉलस और एन एकाइनोडम दैट्स नॉट द केस दे ऑल हैव वेरिएशन इन द कॉम्प्लेक्सिटी कितना कॉम्प्लेक्स है उसमें उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें वेरिएशंस है ठीक है सो हियर वी हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो कुछ ऑर्गेनिज्म दिस इज एन एग्जांपल ठीक है वेरिएशन बहुत सारे सिस्टम हो सकता है इन एनसीआरटी देर आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है ओके दे हैव मेंशन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम वी विल सी बोथ ऑफ देम ओके सो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर देयर हु हैव व्हाट दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओ रे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट मतलब आधे में कट गया क्या नाम नहीं भगवान ऐसा नहीं है आधे में कटा नहीं है आधे में कटाने ऐसा नहीं कि आधा चीज है सब कुछ है पर कुछ तो गड़बड़ है इसमें देखेंगे अपन क्या गड़बड़ है ठीक है सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइट दे जस्ट हैव अ सिंगल ओपनिंग एक ही ओपनिंग है ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग है इनके पूरे शरीर में ठीक है सो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम दे आर वॉट दे हैव वॉट दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वेन एवर देर इज अगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस इट इज सेट टू दैट ऑर्गेनिजम इज सेट टू हैव वॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विच आर दोज ऑर्गेनिजम हु आर दोज ऑर्गेनिजम प्लेटी एलमेंटिस क्या है भाई प्लेटी एलमेंटिस वी हैव लर्न अबाउट प्लेटी एलमेंटिस नो चपटा वाला फ्लैट बॉम्स फ्लैट बॉम्स पिंक कलर का देखा था ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिंक कलर में होते हैं there are different varieties okay so they show what they show incomplete digestive system aur kya padhata platy helminthes ke bare mein kaisa level of organization hai what level of organization do they have think organ level of organization right yeah they have organ level of organization right and they also have what incomplete digestive system matlab their mouth and anus is just a one point this is a single opening is there ठीक है सो यू हैव लर्न टू पॉइंट अबाउट नो थ्री पॉइंट अबाउट फ्लैट हेलमेंटिस दैट दे आर नोन एज फ्लैट वर्म्स दे हैव व्हाट से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस आल्सो ठीक है सो दिस इज द दिस इज वेयर द फूड एंटर्स एंड दिस इज वेयर द वेस्ट गोस आउट ओके सो दे जस्ट हैव अ सिंगल ओपनिंग सो दिस इज अ फ्लैट वर्म दैट इज फ्लैट हेलमेंटिस एंड दे शो व्हाट इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चा लोग ठीक है नाउ What is complete digestive system? एकदम उल्टा एकदम उल्टा right? They what is what do you mean by complete digestive system? Here the system has two different openings, one for ingestion, eating, right? Mouth and the other for ejection, that is anus, and is called as a complete digestive system. This kind of digestive system which has two different separate openings for what ingestion and ejection. It is known as complete digestive system. And example, कौन है भाई Human beings, example us human beings, obviously chordates, सब कुछ okay? So this is like there are different examples, but let's just limit to NCERT. That will be more better since we are talking about what NCERT basics, right? So this is about incomplete digestive system where platy helminthes was the example, and then complete digestive system where there are two openings, one for ingestion, other for ejection, and that is shown by human beings, that is us, right? Now. About ah this is the digestive system. Eat them complete wala. Here we have mouth one opening and then here we have anus the second opening, right? So we have a complete digestive system. Now next thing, open circulatory system. मैंने बताया था we are talking about what complexities of different variety variations in the complexities of different systems of a body of not just our body in the kingdom animalia. ठीक है तो first एक और चीज है that is open circulatory system. क्या है भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हियर क्या हो इधर क्या होता है ओपन है मतलब क्या है ऑफ कोर्स कुछ तो ओपन है कुछ तो खुला हुआ है राइट 
so the blood flows freely through the cavities since there are no vessels to conduct the vest blood okay usually kya rehta hai usually kya rehta hai vessels rehta hai there are vessels in our body which reach out to different places theek hai which reach out to different places so here in the case of open circulatory system these organism who have this that is open circulatory system they won't have what they won't have vessels matlab vessels nahi okay so then what will happen here the blood is pumped out of the heart and the cells of the tissues are directly bathed in it kya bol raha hai jo heart se jo blood hai directly pump ho raha hai bahar ki taraf aur sare tissues aur uh, cells uske mazay le rahe hain unke liye fountain hai bahut nazara shower mil raha hai free shower right so this is shown by whom this is shown by arthropods and most of the mollusk theek hai arthropods jisme chitti aaya tha yaad hai chitti insect sab aata hai isme theek hai this is arthropods and mollusk mollusk mein i told you shelled wala hai na few organisms are shelled so most mollusks it's not like all the mollusks they show open circulatory system but most of them they show open circulatory system they have this thing theek hai but arthropods they have what open circulatory system only here what the heart heart pumps out blood and all the cells and the tissues they have become so happy they get a free bath of blood okay and now we have what we have closed circulatory system here the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters kya hota hai alag alag diameter ke different different vessels jo hai wo carry karta hai blood ko isme kya cell aur tissue ko maze aate hai मजे आते हैं क्योंकि उनको सब कुछ टाइम पे मिल जाता है एडवांस है ऑब्वियसली ऑक्सीजन सब उनको सिर्फ नहाने के मजे नहीं लेने हैं दे आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग दैट द ब्लड वांट्स राइट सो ऑब्वियसली इनमें ज्यादा मजे हैं सो वी ह्यूमंस वी वी शो क्लोज सर्कुलेट वी हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिट्स एंड मैमल्स एवरीवन कॉर्डेट्स दे हैव व्हाट दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हियर द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स है ना and we have learned about it in what transportation that is there are arteries veins and capillaries so arteries carries artery starts with a it carries the blood away from the heart to so, heart se jo sare organs organs ke pas leke jata hai usko bolte hai wo vessel ko bolte hai arteries aur sare organ organ se jo leke aata hai wapas heart ke pas usko kya bolte hai bhai veins the cap the blood vessels which carries the blood away from the heart a for away right away from the heart they are known as arteries and the blood vessels which carries the blood towards the heart they are known as veins and then and then we have capillaries which comes in between arteries or veins ke beech mein aate hai capillaries jahan maximum exchange hota hai gases ka ye aap padhoge isi sir 11th mein right breathing and exchange of gases mein so abhi ke liye open rok dete hain abhi ke liye just remember that we have closed circulatory system right so there are organisms like mammals or chordates you can say chordates and annelids who have a closed circulatory system so yes so this is uh, what i taught today to sum up ye aaj apne padha hai you can pause the video i will shift aside you can pause the video and read it yahi cheez aaj apne padha hai this is the summary this this is the only thing that i taught today okay nothing extra nothing extra it's all from ncert so that is why the channel's name is what ncert basics so you can actually pause read it or you can use your book that is much better that is much better to use your book underline it read it in whatever way you want to learn it you can learn it right so that's all about today's class so we have just uh, we have learned just one character on the basis of which the animals were grouped into different different categories now tomorrow all in the upcoming days we will learn more such characters in detail right with lots of maza so i hope you enjoyed learning so i want to say a big thank you for watching the video and yes subscribe like and share bye take care